Hi everyone, welcome to my channel My Daily Cooking. இன்னைக்கு நம்ம வந்து செட்டிநாடு ஸ்டைல் கார சட்னி அது பேர் பார்த்தீங்கன்னா டங்கர் சட்னி என்னடா பேர் டங்கர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவங்களோட ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு சட்னி வெள்ளை பணியாரம் குழி பணியாரம் கார பணியாரம் ஆப்பம் இட்லி தோசைன்னு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் செட்டிநாடு கியூசன் பிடிச்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ரொம்ப 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 பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த சட்னி செய்யறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் நல்லெண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து உளுந்து ஒரு அளவுக்கு ரொம்ப செவக்கக்கூடாது லைட்டாக பொறிஞ்ச உடனே பதினஞ்சுலேருந்து இருபது காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ணுறது கஷ்மீரி மிளகாய்ங்கிறதுனால இருபது ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மல் நீட்டு வத்தல் மிளகாய் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொதுவாகவே செட்டிநாட் கியூசனில் வந்து கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் இதோட ஒரு முழு பூண்டு அதாவது ஒரு ஃபுல் பூண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பல் அளவுக்கு பூண்டு வந்து நல்லா உரிச்சுட்டு இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நல்லா வதங்கின உடனே இது நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அது நல்லா நைஸாக இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி அதே கடையில் திருப்பி எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடவு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து போட்டுட்டு ரெண்டுமே நல்லா பொரிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப ப்ரிஃபரபிள் அப்படி இல்லாதவங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி பொட்டியாக நறுக்கிக்கோங்க எவ்வளோ பொடியாக முடியுமோ அவ்வளோ பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க அதை நல்லா வந்து சாட்டை பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் சாட்டை பண்ணால் போதும் ரொம்ப வந்து வதங்கக்கூடாது வெங்காயம் ஏன்னா நம்ம கடைசியில் சட்னியோடு சாப்பிட்றப்போ அந்த கிரன்ச்சி வெங்காயத்தோட கிரன்ச்சினஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ ஒரு ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா சாட்டை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு தக்காளியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் தக்காளி ஆல்மோஸ்ட் நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடியாக நறுக்கி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ இது டிஷ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் நான் கல் உப்பு சேர்த்திருக்கிறேன் பிக்னஸ் நிறைய பேர் உப்பு அளவு கேட்குறீங்க அது சொல்ல முடியாதுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறும் ஸோ இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மிளகாய் விலதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்ல பச்சை வாசனை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மிளகாயை வதக்கி தான் போட்டிருக்கோம் அண்ட் மிளகாய் மிளகாய் வதுக்கிறப்போ ஒரு மெயின் டிப் என்னென்னா அதோட கலர் மாறக்கூடாது ஒரு சும்மா ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாட்டை பண்ணால் போதும் இப்போ அந்த சட்னி கழுவுன அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் இன்னமும் ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே நல்லா திக்காக இருக்குது ரொம்ப தண்ணியும் ஆட் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக சட்னி வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அடுப்பில் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வைக்கணும் எது வரைக்கும்னா நல்லா அந்த தண்ணி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வெளியில் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து அடுப்பில் வந்து நல்ல சிம்மரில் வச்சுட்டு அதை கொதிக்க விடணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு சட்னி நல்லா திக்காக ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த சட்னி பட் ட்ரஸ்ட் மீ இவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கே செலவாகுவா அப்படின்னு நினச்சி நம்ம செய்வோம் பட் இது அவ்வளோ ஈஸியாக செலவாகிடும் ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் இவ்வளோ மிளகாக போட்டதுனால பயங்கர காரமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் இல்லவே இல்லை பிகாஸ் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டுங்கிறதுனா அதோட காரத்தை வந்து மட்டப்படுத்திடும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து வெள்ளை பணியாரத்துக்கு தான் இது செய்யணும்னு இல்லை நீங்கள் இட்லி தோசை சப்பாத்தின்னு எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு ட்ரை பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட ஃபீ ஃபீட்பேக்கை எனக்கு அனுப்புங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்றப்ப உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோல மறுபடியும் உங்களுக்கு சந்திக்கிற